Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RKS. So in the video, we will talk about the topic of the principle of increase of entropy. So entropy increase is the principle of entropy. Let us consider an engine performing irreversible cycle of changes in which the working substance absorbs heat Q1 at temperature T1 from the source and rejects heat Q2 to the sink at temperature T2. So what we do is we will consider an engine. So what we do is we will consider an irreversible cycle of changes. Healthy <laughs> எப்படி நாம் எப்படி சொல்லலாம் அம்படினா eta dash is equal to q1 minus q2 by q1 அம்படி நாம் எடுதலாம் கரக்டா Qs Q2 by Q1 அப்படி நாம் வேல்லாம் கரக்டா So, இது ரெண்டும் கான்சலாத்து நாம் உக்கு 1 என் வரும் அப்பு 1 minus Q2 by Q1 அப்படி நாம் உக்கு இங்க கடைக்கும் But But according to Carnot's theorem, this efficiency is less than that of a reversible engine working between the same two temperatures T1 and T2 for which efficiency is given by. Okay. So, on a Carnot theorem, padi, okay, well, Carnot theorem, padi, in the efficiency, vandu, uh, irukma, reversible engine is uh, less than that. Okay, okay. So, that's why you use eta dash and eta power. Irreversible engine na eta dash. Na use pani, okay, well. Sorry, this is what you want to do. So, uh, என்ன சொல்லாம் அப்படினா ரிவர்சிபிள் இன்ஜினுக்கு வந்து பாக்கும்போது இதுவே ரிவர்சிபிள் இன்ஜினோ இதே மாதிரி வர்க் பண்ணுது அதே टेंपरेचर T1 T2 ல இருக்கு அப்படினா சோ அதோட எஃபிஷியன்சி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 Q2 Q1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சோ T1 T2 T1 அப்படி எழுதணும் கரெக்ட்டா சோ அதுல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கனா टेंपरेचर மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ஃபார்முலா எப்படி எழுதோம் ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 Q2 Q1 is equal to T1 minus T2 by T1. Correct. So, this is our formula. So, if we have Q, we will equal the temperature. So, we will have eta dash. So, we will have the eta dash. So, we will have the eta formula. So, that is the denominator T1. We will have the denominator T1. We will have the denominator T1 by T1 minus T2 by T1. So, we will have the denominator T1 by T1. So, we will have the denominator T1 by T1. T1 அப்படி நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா அப்போ ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு அதே மாதிரி ஈட்டா டேஷோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த எஃபிஷியன்சி ஸோ இர்ரிவர்சிபிள் இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி வந்து ரிவர்சிபிள் இன்ஜினை விட கம்மியாக தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஈட்டா டேஷ் இஸ் லெஸ் தேன் ஈட்டா அப்படின்னு நம்ம இங்கே எழுதலாம் புரியுதா அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம அதோட வேல்யூஸ்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஈட்டா டேஷோட இடத்துல ஒன் மைனஸ் கியூ டூ பை கியூ ஒன் எழுதுகிறோம் ஸோ லெஸ் தேன் சிம்பிளாக அப்படியே போட்டாச்சு அப்புறம் ஈட்டாவோட இடத்துல ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த லெஸ் தேன் இடத்துல ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுமா அதே தான் இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏன் இங்கே லெஸ் தான் இருக்கேன் இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது குழப்பம் வந்து வேண்டாம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ மைனஸ் ஒன் ஆகும்போது இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒன் தான் வந்து நமக்கு போயிடுச்சு அப்போ மீதி இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் கியூ டூ பை கியூ ஒன் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் ரைட் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இந்த இடத்துல லெஸ் தானோட இடத்துல ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எழுதுவோம் கரெக்டாக ஆனால் இந்த இடத்துல லெஸ் தேன் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைனை எப்படி நம்ம மாற்றலாம் அப்படின்னா இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகணும் கரெக்டாக அப்போ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகும்போது இந்த லெஸ் தேன் வந்து என்ன ஆகுனா 
ரிவர்ஸில் திரும்பிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன லெஸ் தேன் வந்து கிரேட்டர் தேனாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே கொடுத்தோம் ஏன்னா வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு இடத்தையும் கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த சைன் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸில் திரும்பிடும் அதனால தான் லெஸ் தேன் வந்து இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு கிரேட்டர் தேனாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ஆர் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஓகே எனக்கு வந்து இப்படி போட்டால் எனக்கு குழப்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இதை வந்து அதாவது என்னென்னா இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் அப்படியே வச்சுட்டு எனக்கு எனக்கு வந்து நம்ம இதுவில் கொண்டு வரணும் எனக்கு வந்து டூவும் டூவும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வரணும் ஒன்றும் 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 ஒரு இடத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ கார்னாட் இன்ஜினை வச்சு நம்ம எஃபிஷியன்சி போடும்போது அப்படி தான் கொண்டு வரணும் கரெக்டாக அதனால் கியூ டூக்கு நேராக இந்த டி டூவை எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த டி டூவை இங்கே இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த கியூ ஒன்றை இங்கே கொண்டு போயிட்டோம் அப்போ என்ன ஆகுது கியூ டூ பை டி டூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கியூ ஒன் பை டி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிருக்கு ஆர் வந் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் புரியுதா அப்போது கியூ டூ பை டி டூ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டி ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ கிரேட்டர் தான் நமக்கு இங்கே இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்கும் மீதி ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே கன்சிடரிங் த ஹோல் சிஸ்டம் த சோர்ஸ் லாசஸ் அதாவது நெகட்டிவ் சைன் இல்லையா த சோர்ஸ் லாசஸ் த என்ட்ரோபி பை அண்ட் அமௌண்ட் கியூ ஒன் பை டி ஒன் அண்ட் த சிங்க் கெயின்ஸ் அண்ட் என்ட்ரோபி கியூ டூ பை டி டூ ஸோ அதாவது இதில் பாருங்களேன் இப்போ நம்ம கடைசியாக கொண்டு வந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இந்த கியூ டூ பை டி டூ அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்மாக இருக்குது இந்த கியூ ஒன் பை டி ஒன் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்குது அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் டேர்மாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போது இதை வச்சு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அந்த சிஸ்டமில் என்ன ஆகுதா சோர்ஸ் லாசஸ் என்ட்ரோபி பை கியூ ஒன் பை டி ஒன் ஓகே கியூ ஒன் அப்படிங் கியூ ஒன் டி ஒன் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து எடுக்கிறது சோர்ஸ் கரெக்டாக இப்போ சோர்ஸ்க்கு அந்த கியூ ஒன் பை டி ஒனுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள் கொடுத்ததுனால அந்த சோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதான் லாசஸ் த என்ட்ரோபி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே கியூ டூ பை டி டூ அப்படிங்கிறது என்னது சிங்க் கரெக்டாக அப்போ அது என்ன பண்ணுது அதோட இது வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது அதோட இது பாசிட்டிவில் இருக்கிறதுனால அப்போ சிங்க் வந்து என்ன பண்ணுதான் இட் கெயின்ஸ் த என்ட்ரோபி கியூ டூ பை டி டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சிம்பிள் வச்சு அந்த பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா அந்த சைன் வச்சு நம்ம இதை சொல்லிடுறோம் தேர் ஃபோர் த நெட் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஃபார் த ஹோல் சிஸ்டம் இஸ் கியூ டூ பை டி டூ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த நெட் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது என்னது இந்த கியூ டூ பை டி டூ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டி ஒன் இந்த தான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் விச் இஸ் கிளியர்லி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ அதாவது என்னென்னா அது வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ஜீரோவை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ஸோ ஜீரோக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அதோடய வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஸோ பாசிட்டிவ் தான் ஜீரோக்கு அடுத்தது என்னது ஒன்று டூ ஸோ அந்த ஜீரோக்கு மேலே என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கோ அதில் எது வேணாலும் வரக்கூடிய ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ லெஸ் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெஸ் தேன் ஜீரோனால் இப்போ நம்ம நம்ம நம்பர் லைன் வரைவோம் இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் சார் நடுவில் ஜீரோ இருக்கும் இப்படி போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு போகும் ஸோ இதுவே இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ போகும் கரெக்டாக அப்போ லெஸ் தேன் ஜீரோனால் நமக்கு நெகட்டிவ் டேர்ம் கிடைக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ தானே அப்போ நமக்கு பாசிட்டிவில் எந் எந்த இது வேணாலும் எந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து நமக்கு இருக்குது Thus, there is an increase in entropy of the system during an irreversible process. So, this is what we have to do with this. In an irreversible process, the entropy is increased. To make it more clear, let us consider the natural process of conduction of heat from a body A at temperature T1 to another body B at low temperature T2. So, this is what we have to do with this. We have to do with this. இந்த ஹீட் கண்டக்ஷன் நடக்குது இல்லையா அந்த நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது என்ன ஆகுது ஹை டெம்பரேச்சர் பாடியிலேருந்து ஏ அப்படிங்கிற பாடியிலேருந்து ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன டி ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அதுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா லோ டெம்பரேச்சர் டி டூ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி பீக்கு நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க திஸ் ப்ராசஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ஸோ இதை வந்து என்னென்னா ஒரு இர்ர
இந்த ஹார்ட் அண்ட் பாயிலேருந்து போன அந்த இதோட என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் என்ட்ரோபி நம்ம எப்படி எழுதலாம் கியூ பை டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் கரெக்டாக ரைட் இன்க்ரீஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் த கோல்டர் பாடி அந்த கோல்டர் பாடி என்ன எடுத்துச்சு அந்த ஹார்ட் பாடிலேருந்து அந்த ஹீட்டை எடுத்துக்கிச்சு இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் இன் என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறத கியூ பை டி டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் தேர் ஃபோர் நெட் இன்க்ரீஸ் இன் என்ட்ரோபி அப்போது நெட் இன்க்ரீஸ் இன் என்ட்ரோபி டிஎஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரம் செகண்ட் டேர்ம்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் மைனஸ் டிக்ரீஸ் நம்ம போடும்போது கியூ பை டி டூ மைனஸ் கியூ பை டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்க்ரீஸு இது வந்து டிக்ரீஸு அப்போது இது ஒரு பெரிய இதுவுலேருந்து ஒரு சின்ன இது பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் நமக்கு பாசிட்டிவ் குவா பாசிட்டிவ் டேர்ம் தான் கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போது இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய டேர்ம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது வந்து ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து மைனஸ் சிம்பிள் அப்படி இருக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன இது அப்படின்னா டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன இது த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன கிடச்சிக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடச்சிக்கும் அது மாதிரி இதை வந்து இதோட வேல்யூஸை நம்ம போட்டு சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி தான் வந்து கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் டி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டி டூ ஸோ அதனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டி ஒன் டெம்பரேச்சர் ஒன் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டூ விட கிரேட்டராக தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் தஸ் வி கன்க்ளூட் தட் என்ட்ரோபி ஆஃப் அ சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் இன் ஆல் இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸோ எல்லா இரிவர்சிபிள் ப்ராசஸில் பார்க்கும் போதும் என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்மாக இதில் சொல்ல முடியுது திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் த லா ஆஃப் லா ஆர் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லா ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி கூட நம்ம கேட்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி ஆர் வாட் இஸ் கால்ட் லா ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி ஸோ அப்படி கேட்க நம்ம என்ன எழுதும் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி டூ மைனஸ் கியூ பை டி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு எழுத தெரியும் ரைட் ஆல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் ஆர் இரிவர்சிபிள் ஸோ எல்லா நேச்சுரல் நடக்கூடிய இந்த யூனிவர்ஸ் நடக்கூடிய எல்லா நேச்சுரல் ப்ராசஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இரிவர்சிபிளாக தான் இருக்கும் இட் மீன்ஸ் த என்ட்ரோபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போது ஸோ அப்போது யூனிவர்ஸில் பார்க்கும்போது என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுது கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போது ஒரு யூனிவர்ஸோட என்ட்ரோபி அப்போது டிஎஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக தான் ஜீரோ வந்து என்னது ஒரு நெய்தர் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது அதாவது ஸோ ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஜீரோ இருக்காதுன்னா ஜீரோ இருக்க வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி அது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இதோட இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இரிவர்சிபிள் டேம் அப்படின்னு போடும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பாசிட்டிவ் சொல்லலாம் ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா டேமையும் எல்லாத்தையும் குறிப்பிடுது கரெக்டாக அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுக்கு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் அதான் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கிரேட்டர் தேன் போட்டு கீழே ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா ஈக்குவல் டூ ஸோ ஒன்று ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் சில இடங்களில் வந்து அப்ளிகபிளாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போது டிஎஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இவ்வளோ தான் என்னென்னா ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் என்ட்ரோபி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும